Nous allons Bonsoir à tous. J'espère que vous bien. Euh, on se retrouve pour le débrief des derniers matchs, la dernière journée du groupe C et du groupe D, avec la qualification de euh, l'Argentine, la qualification de euh, la Pologne, la qualification de l'équipe de France et la qualification de l'Australie, qui est une surprise incroyable. Mais, 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 il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il y a des données concernant certainement le match de Pologne et Argentine, qui sera le match à débriefer en, en long et en large. Mais il y a de avoir bien sûr la performance de l'Australie dans le groupe, le groupe français avec l'équipe de France, avec la Tunisie. Et quand même, ça aurait pu mieux finir et les, et les Tunisiens. Mais bon, ceci dit, il fallait quand même gagner plus de matchs. Et c'est ce qu'on n'a pas vu. La, la, la Tunisie avait un match à gagner, qui était le match de l'Australie. C'est l'Australie qui a gagné, c'est l'Australie qui se qualifie, c'est l'Australie qui fait une double performance. Mais bon, Adnavar Flash, Mara Adnavar, Adnavar a fait le classement. Donc, tout à l'heure, tu vas t'abonner dans la chaîne. Argentine, euh, Pologne. Euh, la première chose, c'est que c'est le meilleur match de l'Argentine et la Coupe du Monde d'été soit dans le jeu, dans le rythme, dans la possession, dans la maîtrise, c'est un match maîtrisé. C'est un match à deux visages parce que l'Argentine a eu du mal à rentrer dans le match. Euh, la Pologne, euh, c'est une équipe qui est très très pauvre euh, balle au pied. C'est une pauvreté, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aligner quatre passes à Arzen. C'est une équipe qui, est de, qui, qui ne peut rien faire avec le ballon. À part, à part les longues balles, à chercher Lewandowski, il n'y avait rien. Donc l'unique idée de jeu qu'avait le, le système et, et l'entraîneur polonais, c'est longue balle Lewandowski. C'était pas très vite réglé par l'Argentine avec la doublette euh, Otamendi et euh, Romero. Qui pousse, ce qui pousse un petit peu les Argentins à faire... faire euh, une longue parade de possession. On a vu une équipe d'Argentine très très mal, euh, pas vraiment pas mal, mais ils ne sont pas bien rentrés dans le match. Ils ont peiné, peiné à rentrer dans le match. Mais ils sont rentrés dans le match. Ils ont eu beaucoup d'occasions en premier mi-temps. Ils ont été les dominateurs. Ils ont joué, ils ont dédoublé les passes. On a vu une, deux, trois occasions. Euh, une pour Messi, une, une pour Alvarez, une pour Acuna, une pour... Euh, et il y a l'action du penalty. Il y a, il y a la, le penalty pour Messi, qui est pour moi... Euh, qui n'est pas un penalty normalement, mais bon, c'est la VAR, c'est touché, il l'a touché, donc penalty, donc voilà, c'est, 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 il l'a touché, il l'a pas touché, donc c'est un débat éternel, c'est un penalty en plus qui est raté par l'Argentine. Donc on se dit, le penalty va rater l'Argentine, donc euh, la Pologne va, 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 va boucler, va cadenasser, va, va, va défendre jusqu'au bout euh, le résultat, mais... Il m'a donné le penalty raté par l'Argentine, on a senti l'Argentine encore plus dans le match. Et c'est ça la force du groupe argentin. C'est pour ça que je dis, c'est, c'est, c'est rare, mais quand on voit le match de, dans sa globalité, il y a Messi qui a raté un penalty, parce que je pense qu'il lui, lui tire très très mal le penalty. Très très, très, très mal, c'est, 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 c'est facile pour un gardien. Mais il y a quelque chose qui est intéressant quand on parle de Messi. Euh, et c'est, 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 quand on voit le match de Messi, il fait un bon match. Hein. Dans le jeu, dans le, il, 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 il a délivré deux talents pas surtout pour une pour Alvarez et une pour Lotaro Martinez. En deuxième mi-temps, il a cassé, il a juste le joueur qui a cassé plus de lignes en passe. C'est le joueur en premier mi-temps qui a trouvé plus de fois Alvar, euh, Acuna sur un côté, mais il fait belle technique pour Acuna en matière d'offensive. Mais... On a senti le groupe. C'est pour une fois que c'est, le, c'est un collectif qui a pu gagner. Messi, il fait partie du collectif. Ce n'est pas Messi contre la Pologne. C'est l'Argentine avec Messi contre la Pologne. Et c'est là qu'on voit que la puissance du groupe argentin, c'est que même Messi, quand il rate un penalty, l'Argentine ne sombre pas dans quelque chose qu'on connaît et qu'on a connu depuis assez longtemps. C'est que quand Messi n'est pas là, on a tendance à avoir une Argentine un petit peu décadente. C'est vrai que face au Mexique, c'est lui qui sauve l'Argentine. Hein. Si Messi ne marque pas ce but incroyable face au Mexique, tu te dis, euh, comment il a pu marquer ce but-là et rater un penalty Et c'est ça. C'est pour ça Messi, c'est, on l'a dit face au, face au Mexique, 
c'est pas un joueur ordinaire, c'est pas un joueur de performance, de tempo, de... c'est un joueur d'intuition. C'est un joueur qui peut te marquer un but, tu, tu ne l'imaginais même pas. C'est un joueur qui peut rater euh, un but, on a vu en deuxième mi-temps, on a raté euh, un but assez facile. Mais, on, la rentrée en deuxième mi-temps de l'Argentine, elle est parfaite. Ça rentre, ça met un but, et ça, met, ça met une possession. Le, le, le deuxième but qui vient après une longue série de possessions pour l'Argentine, euh, l'équipe d'Argentine a éteint complètement la Pologne. On n'a pas vu aucun tir cadré de la Pologne en deuxième mi-temps, alors que c'est eux qui devaient marquer, devaient sortir pour attaquer. On n'a pas vu ça, on a vu l'Argentine pousser, ils auraient pu mettre un deuxième, un troisième, un quatrième but, euh, mais ça a raté, il y a eu des arrêts de Chesney, euh, mais voilà, finalement l'Argentine a bien maîtrisé ça, c'est une victoire, je dirais, du collectif argentin, et, euh, et voilà, même si à la fin on a vu Messi, Lewandowski, ça s'est un petit peu tenu, mais euh, voilà, ça finit bien, ça finit bien. Il n'y avait pas de problème entre Messi et Lewandowski. Euh, un joueur, un ancien une légende du Barça qui est Messi, et un joueur actuel du Barça qui est un leader au Barça, c'est Lewandowski. Donc, il n'y avait pas eu de problème. Mais sinon, euh, pour les groupes, et certainement pour le groupe du, 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 de l'Argentine, on, on a vu la qualification de l'Argentine en premier. C'est quand même quelque chose... De, d'incroyable et la qualification de la Pologne avec un match mexique arabie saoudite où le Mexique était à un but. était à un but. Ils ont mené 2-0. Ils étaient à un but. Ils ont marqué un but hors jeu, un deuxième but hors jeu. Ils auraient pu se qualifier. Et bien, à la dernière seconde, l'Arabie saoudite qui gâche la fête en particulier et qui s'impose face à... Et bon, qui perd d'un en face au Mexique et qui permet à la Pologne d'aller au deuxième tour. Euh, dans l'autre dans groupe, c'est euh, l'équipe de France, bien sûr, qui parle premier, malgré une défaite, malgré une défaite contre, contre la Tunisie. Une défaite qui ne sert à rien, une victoire pour, pour la Tunisie qui ne sert à rien parce que l'Australie a gagné. Et pour moi, c'est la plus grosse surprise de, de ce premier tour. Euh, la plus grosse déception, on l'a vu hier en... dans le premier groupe A et le groupe B, il n'y avait pas eu une équipe qui m'a déçu beaucoup plus. Mais là, le Danemark s'attendait à quelque chose d'autre de la part du Danemark. On s'attendait à ce que minimum, ils finissent deuxième. On les a vus on les a vu peiner face à les Tunisiens. On les a vus euh, dans un meilleur vis visage face à l'équipe de France. Car voyez vraiment, moi je pensais vraiment qu'ils pouvaient faire quelque chose face à la France. Et bien là, il face à l'Australie qui est une surprise, une équipe qui est une, une équipe à biceps, une équipe qui défend bien. Et qui finit par arracher 6 points à l'Australie. Ils sont 6 points avec euh, une victoire face à la Tunisie, une victoire face au, face au Danemark. Donc c'est quand même assez surprenant. Hein. C'est quand même assez surprenant. Mais voilà, les Tunisiens ont gagné. C'est une victoire pour l'histoire. Mais ça ne mène à rien. Argentine, Australie et euh, Pologne, équipe euh, de France. Ça va, ça va se jouer sur, euh, sur quelque chose qui est, euh, qui est intéressant. Moi, je ne pense pas que la Pologne va rivaliser avec la France. Personnellement, c'est l'un des huitièmes les plus déséquilibrés. Je ne pense pas qu'ils vont rivaliser parce qu'ils sont tellement pauvres de, de, dans le jeu, dans la création. Ils ont, à part une idée de jeu, c'est on cherche Lewandowski. Et ça s'arrête là. Ils n'ont rien d'autre. Voilà. Mais sinon... Argentine-Australie, ça va être un match, je pense, euh, attaque-défense, où l'Australie va défendre, va jouer les contres. Mais la pauvreté technique de, de, du Danemark n'a pas pu faire du jeu. Est-ce que l'Argentine va tomber sur L'Argentine, après ce qu'on a vu ce soir, ils, ont, ils, vont, ils, vont, ils, sont, ils se sortent très bien du groupe. Parce qu'après la défaite face à l'Arabie Saoudite, ils pouvaient rentrer dans, un, dans une, une atmosphère assez, assez délicate. Mais ils arrivent à gagner face au Mexique, ils arrivent à gagner face à la Pologne, ils sont leaders du groupe. C'est quand même une, 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 une assez bonne copie pour l'Argentine. Et certainement, le dernier match, il est assez confort. Voilà, ça c'est euh, la fin du groupe, du groupe C et du groupe D. On se retrouve demain pour euh, le débrief du groupe E, où l'Allemagne euh, euh, peut se qualifier si elle gagne le Costa Rica et que le Japon ne fasse pas match nul. Euh, et on va bien sûr débriefer la Croatie et euh, le Maroc. Voilà, je vous retrouve dans d'autres débris. Euh, pendant ce temps-là, prenez soin de vous et à bientôt.